വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ റിനോസ് ഫുഡ് കോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തൊക്കെ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുർബിയൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിലും മട്ടനിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനപ്പുറത്തിടുന്ന ബെൽബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുർബിയൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടര സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ബീഫ് സുർബിയാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബീഫാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സുർബിയൻ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുസമ്പിൻ്റെ തൊലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല വെന്തുടയും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക അത് ബീഫായതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ കുറേ ടൈം വേവണോണ്ട് ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോഴും കുറച്ച് വേവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇനി ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അരി വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉണക്ക നാരങ്ങ ബേലീഫ്സ് പട്ട കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കുറച്ച് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മുസമ്പിൻ്റെ തൊലിയാണ് ഇത് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഈ മുസമ്പിൻ്റെ തൊലിയാണ് നമ്മളെ റൈസിനൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്നത് അത് മുസമ്പിൻ്റെ തൊലി ഇടുക എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫും 
वेंटे नमक मसाल रेडी आकम सवाड़ फ्राई चेदे न मसाल सवाड़ी चेरत मसाल इन आवश्यु उप चेतना मसाल आवश्यु उपत्रम चेरत मीफिल चोरल उप चेटे अब अधिका श्रद्धि इन मसाल नमुक नाइट मूपण मसाल पचम मारे मूपण नमुक बीफ वेवित चेत बीफ वेपे मसाल वेल के नाइटिकल चेरत नाइस वेवे मुसमी तोल मरक अलग कईपरस वरु अद प्रत्येक श्रद्धि इन कुछ मंजल पड़ी वे कल की कलर वेट इन इन मिले फ्राई चेद इन इंडीपरप मुंदिर नील वरत अच्छी गार्निष्ठी मिले नसंबि तोल वोर विड़ेवा फ्लवर वे वोड़क चिकन मटन रईस अब नि वीडियो इन कहूँ लाइक शेयर कमेंट अब्सक्रैब मत थैंक यू फॉर वाचि